у нас вечер, дорогие друзья. А я, как вам обещала, что буду делать начинку для пирожков. Поэтому вечером мы делаем, ну, чтобы пока она остынет, чтобы посвежее было для пирожков, да? Я без вас начистила картошку. Надеюсь, вы не будете в обиде на меня. Уж как картошку почистить, знают все. И даже, наверное, ваши внуки. Так, все, я ее почистила, вот второй раз вымыла. Сейчас наберу водички, а вы меня подождите. И поставлю водить. И будем дальше. Начинку делать, да? Которую я вам обещала. Вотчик еще не остыл. Надо его же остудить, чтобы в холодильник кинуть. А он не хочет. Значит так, ребятки. Вот это у меня шкварочки. Их надо на мясорубке прогнать. Сейчас мы вымоем из-под картошки чашку. И буду вам рассказывать. Ну вот видите, не зря я говорю всегда, что нельзя плановать день, как он у тебя пройдет. Я же думала, что Николай Романович приедет и будет у меня с самого утра. Не захотел. Они с дедушкой до самых трех часов дня были там у них дома, на квартире. Потом приехали, пообедали и пришли к нему одноклассники. И он игрался с одноклассниками. Конечно, никаких съемок у меня не было, потому что я была им занята. Так, вот я думаю, я, наверное, сейчас на мясорубке шкварки прогоню, вот, а потом уже дальше буду рассказывать. Иду сейчас покажу, что такое шкварочки вам. Прогнала через мясорубку. Вот видите, какие они красивенькие, да? Сюда еще надо две головки лука перемолоть. Вот. И потом мы обжарим лук в этих шкварочках. Вот такие две огромные головки лука нам понадобятся. Вот столько надо, видите? У меня больше понадобилось лука. И четвертую часть морковочки. Много морковки сюда не надо. Перемалываем. Продолжаем делать шкварочки наши. Значит, я перемолола шкварки. Перемолола лук, как я вам показала. И морковочку. Это все через мясорубку. Ставим на огонь. И обжариваем. Нам надо, знаете, сделать какую обжарочку? Чтобы готов был лучок. Естественно, будет сразу и морковочка готова. Вот. А картошка у нас варится. Но это шкварочек многовато для моей картошки. Поэтому что мы сделаем? Мы с вами добавим, а остальные шкварки можно просто заморозить в морозилке. Все. И у вас будут эти шкварочки готовы. Я так и сделаю. Потому что шкварки не всегда бывают. Это на весь золото. Вот, например, мои внуки, вот старшему, 18, и он ел всего, на раз, наверное, раза два на шкварочках. Большого количества у меня не бывает шкварок, поэтому забываем частенько, да? Вот. Все. Здесь у нас получается и смалец, и мяско. Вот будет, ребят. Так, это я мужу чай сейчас, ребят, сделаю и отдам ему. Чай попросил. Подам ему туда, в ту кухню пьет чай. В телефоне сидит. У них сегодня праздник. Лазер, да. на. А ты взял сахар или деда? Аккуратно, от заболящего. Все. Я кухню закрываю, потому, знаете, не хочу туда, чтобы аромат пищи шел. Очень хорошо, когда здесь готовишь, и в дом никакой запах не поступает. Так. Все, ребятки. Покажу вам дальше. Что? Я специально вышла в эфир, чтобы показать вам начинку для пирожков со шкварками. Я думаю, что такое <смех> мало кто готовит. Да? Это садись еще, наверное, наше поколение в деревне, которая такие пирожочки может сделать. Завтра я посмотрю, какая картошечка будет. Ну, как получится картошка со шкварками. Может быть, добавлю еще и капусту. Обжарю капусту и добавлю сюда же. Вот, она получится тогда начинка с картошкой и с капустой. Все вместе. Ну, я тогда добавляю капусточки не очень много. Ой, прекрасно, прекрасно, все. Морковки сюда много, ребят, не надо. Вот, поэтому, кто будет, если делать, морковочки поменьше делайте. Чтобы так, еле-еле видно было. И я добавляю для красоты. Но сюда еще, конечно, можно добавить специи, которые вы любите. Я, например, сюда буду добавлять куркуму. 
паприку, кинзу. Это обязательно. И укроп. Что я сейчас буду и делать. Значит, добавляем куркуму. Достаем с холодильника. Она у меня в холодильнике. Куркума. Помните, я вам говорила, что я ее делаю сама. Вот. Теперь паприку достаем. Тоже. Только где она вот? Сейчас мы найдем, куда она спряталась. И кинзу с укропом. Вот смотрите, ребят. Извините, что ушла. Это куркума у меня. Баночка. Скоро уже надо выписывать корень куркуму. Это у меня паприка. Тоже баночка, да? И кинза перемолотая. Укроп у меня там. Так. Все, уже началась. Сковородочка нагрелась. Уже началась реакция на сковородке. Так. Чайная ложка. На мое вот это количество. Чайная ложка кинзы. Характер придать же нам надо нашей начинке. Чтобы она не была, как говорится, такая вот. Никакая. Да? Так. Ложим паприку. Паприку тоже для красоты здесь идет. Вкус тоже много значит. Вот. Но и красоту даст заодно. Не только вкус. Я чайную ложку ну, добавлю еще половинку. Это полторы. Конечно же, надо добавить черный душистый перчик. Обязательно. Вот почему я называю черный молотый перец душистый и черный молот. Это два разных перца. А я всегда называю э, один этот. Черный душистый перец. Не душистый сюда надо, а черный молотый перец. Все, чайная ложка куркумы. Конечно, надо солить обязательно. Хоть у меня шкварочки присоленые немножко, но там три головки больших лука. Цебуринка. Все, пошла реакция. Ой, сейчас укропчик надо нам сюда не забыть. И перчик сюда еще нам, да? И будет вообще красота. Ну, лучок должен готовиться. Можно не на мясорубке лук, а можно на это, скажите, порезать. Но я почему не люблю резать, признаюсь вам честно, когда задействована мясорубка, что ж я буду стоять и руками резать. А вы, если мясорубку не включали, можете руками порезать. У меня перец заканчивается. Девочки, я не знаю, есть ли он у меня вообще. Так. Добавлю я, наверное, перчик чили немножечко, совсем. Ой, что у меня началось? Вот реакция на перец. Все. Зачесалась за это. Так. Перец чили я делала сама. Горький перец высушила, перемолола. Вот вам и горький перец чили. А он действительно у меня перец чили называется. Горький был. Но это... Это такой горький, ее прям вот так, его вернее, прям на кончике ножа надо использовать, ребят. Все, из специи я больше ничего не буду. Ну, я так подумала, можно добавить аджику, но я не буду, ребят. Нет, аджику я добавлять не буду, так как я перчика добавила. И думаю, что сюда не нужно аджика. Так, жарится, красота неимоверная. Вот. А какие завтра пирожки будут? Приходите на пирожки. Там их целая куча. Вот только когда я жарить буду, не знаю. Кто завтра будет с муком? Муж. Может, ему на работу надо завтра проехать. То ли муж будет с Колей, то ли... Одним словом, знаете, ребят, если я буду с утра с Колей, значит, будем пирожки делать после обеда. Вот. Завтра Олечка тоже дома. В школу не пойдет. А на музыку пойдет. На музыку он пойдет. Учительница сказала, ничего страшного, что он приболел. Вот, он же говорит, не сильно больной. Я говорю, нет. Вот. Она говорит, ну тогда я маме позвоню и скажу. Пусть приведет. А там же и один урок именно э, по специальности на кардионе. Она говорит, я не заболею. С детьми он не встретится ни с кем. Там ни София Джо, ни Хор. Вот. Поэтому, говорит, приводите, ничего страшного. Ну там учительница, я вам скажу, она за своих детей вообще очень хорошая учительница. Она где-то Наверное, ей лет 55, вот так. Вот. И она прям знания старается дать детям. Николай нашему говорит, нет, ни в коем случае Николая, Николаю нельзя бросать. Он такой музыкальный, у него такой э, дар к музыке, говорит, не надо, не надо. Пусть ходит ребенок в школу. Вот. А мы первый класс, мы хотели, чтобы большой нагрузки не было, хотя бы с третьего, чтобы он пошел. Вот. А она нет, он же ходил в музыкальную школу два года, ну, как вот, знаете, для общего развития, как вот абвгд есть. А мы отдали музыкальную. Вот, видим, ребенок музыкальный. И отдали музыкальную. И вот она 
не надо, не надо ни в коем случае. Пусть ребенок ходит, пусть ребенок занимается. Но он правда, он правда, ребят. Как-нибудь я вам обязательно поставлю, как он играет. А может быть даже и сегодня смонтирую. И в самом конце я вам поставлю, как он играет на аккордеоне. Хотя бы маленькую пьесочку найду. Вот, и поставлю вам. Для первого класса он играет хорошо, молодец. Тем более, что тут занимались сами дети. Она его на все концерты берет. Если они идут и детям показывают в садиках, значит, э, вот, кто играет, да, Николай обязательно с ней. Если она идет на какой-то концерт, посвященный там, 8 марта, там, или да, это Масленица, тоже Николай там играет. Ну, одним словом, ребенок занимается. Ну что, я думаю, я потом уже готовая, да, покажу вам. Как картошку по толку, и как перемешаю, а потом саму вот начинку, я вам уже покажу попозже. Ребят, а вы знаете, что я сейчас вам покажу? Боже мой, я вспомнила вкус детства. Сейчас покажу вам. Я намазала себе хлебушек, достала вон домашний. Смотрите, видите, и намазала вот эту штучку, начинку свою. Ребятки милые, как это вкусно. М -м -м. И вспомнила, моя бабушка готовила луковую икру. Вот такая игра. Я ее давно не готовила, ребят. А на шкварочках, вот видно, она тоже готовила на шкварочках. А я не на шкварках готовила. А сейчас попробовала точно, эта игра была на шкварочках. Так, она у меня уже готова, все. Теперь должна картошка у меня свариться и все. Ребят, можно сделать луковую икру на шкварках. Вот это будет бомба. Я второй кусочек себе мажу. М -м -м. Как сейчас можно говорить, отвал башки. Как вкусно, боже мой. Хотите, я еще вам дам рецепт луковой икры. Это очень вкусно, поверьте. А теперь еще со шкварочками. Точно. Вот я сейчас ем и бабулечку вспомнила. Царство ей небесное. Всем моим родственникам. Ребят, это было со шкварками. Икра со шкварками. Как я готовлю, это другой вкус. М -м -м, вкусно. Мне кажется, уже и картошка сварилась. Сейчас попробую. Да? И уже будет готово. Если завтра будет настроение, я сделаю капусточку. А если не будет настроения, да, ребят, она уже сварилась, можно сливать. Даже вот самая крупная, она уже сварилась. Все. И, ребятки, сейчас буду показывать, какая у меня получилась начинка. Значит так, ребятки, толку. Толку я картошечку. Сюда не надо ни соли добавлять, ничего. Пока вы не положите начинку, шкварочки, мы ничего не пробуем. И чеснок я сюда не ложу в пирожки. Знаете, когда-то очень старший внук любил, чтобы чесночок был. Вот. А Николай Романович наш не очень любит. Именно в пирожках. Говорит, бабуль, что здесь за аромат ты положила? Он мне мешает. Представляете? Да. Вот такие детки. Детки-конфетки. Так. Картошечка у меня все потолченная уже. Теперь я беру, иду к сковородочке, добавляю своей начинки. Вот вы представляете этот аромат, а, девчонки, со специями, да, шкварочки. Вы представляете вообще? Ни сливочного масла мы сюда не добавляем. Ничего, только добавляем мы с вами наши шкварочки. Конечно, кто любит, например, чтобы в картошке были шкварочки, ну вот, как пожаренное мясо, да, получается, вот, эти вот выжарочки, по-другому называют еще у нас, прям кусочками. Мои так не любят, нет, мои так есть не будут. Муж будет, а э, внуки нет. Внукам надо все перемолоть, чтобы они ничего не обнаружили. И тогда... Так, все, больше добавлять я не буду. Ну, чтобы она такая жидкая не была. Хотя можно еще немножко. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, еще немножко. Еще на один раз у меня останутся шкварки. И все. Ребят, вы думаете, тут намного хватит? Нет. Еще на раз. И все. С 
все. Вот теперь начинка будет прям хорошая. Когда она немножко подстынет, я попробую насчет соли. Потому что у меня немножко шварочки такие соленковатые. Вот. Ну все, иду показывать, ребят. Показывать и рассказывать. Смотрите, какие красивые. Вот. Вот это да, вот это будут пирожки. Ребят, если бы вы могли попробовать, я бы вам всем наделала пирожков таких. Так мне хочется, чтобы вы пробовали, оценивали еду. Но вы должны поверить. Ой, м -м. ребятки, но соли не хватает. Но пусть лучше остынет тогда. Нет, надо чуть-чуть добавить. Мне не хватает соли. А так аромата, все-все хватает. Перчика. Перчик такой, знаете, далеко-далеко чувствуется. Ой, хватит. Светлана Александровна, хватит. Увлеклась. Ну, в общем, вы меня поняли. Да, мои дорогие. Вот, такое, вот такая начинка для пирожков у меня получилась со шкварочками. Все, мои дорогие. Что обещала, показала. Теперь до свидания. До завтра. Всем спокойной ночи. Хорошо провести вечер, который, который еще только начался. Вот. Всем здоровья, мира и всего самого-самого хорошего. Я благодарна вам. Еще раз низко кланяюсь тем, кто подписался на меня. Те, кто ставит лайки, пишет комментарии, делится с друзьями. Я очень-очень вам благодарна. И низкий вам поклон, ребят. До свидания. До завтра.